హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్కారం నా పేరు రవిశంకర్ ఈరోజు ఈ వీడియో చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే కూలింగ్ టవర్ లాసెస్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాను ఈ లాసెస్ ఎంత కోసం అని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది మెయిన్ థింగ్ సరే నా అంతకుముందు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చెప్పితే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్స్ చేయండి ఓకే టాపిక్లో వద్దాం కూలింగ్ టవర్ లాసెస్ ఎందుకని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కూలింగ్ టవర్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ లాస్ ఉంటాయి ఎందుకండి లాసెస్ ఉంటాయి అంటే ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ అని ఒకటి జరుగుతుంది బ్లోడౌన్ ప్రాసెస్ ఒకటి జరుగుతుంది అలాగే డ్రిప్ లాస్ అని ఒకటి జరుగుతుంది ఇలాగా మూడు ప్రాసెస్లు జరుగుతాయి ఆ మూడు ప్రాసెస్లు ఏంటంటే కూలింగ్ టవర్లో చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే కూలింగ్ టవర్ ఎఫెక్ట్ ఎన్ కోసం కూలింగ్ టవర్ ఎఫిషియన్సీ కోసం సరేనా ఇప్పుడు దాంట్లో ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ ఎందుకని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మూడు ఈ ఆపరేషన్ ప్రాసెస్లో ఈ లాసెస్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికి తగ్గట్టు మేకప్ ఇస్తాం మేకప్ అనమాట మేకప్ వాటర్ ఇస్తాం మేకప్ వాటర్ అంటే ఎక్స్ట్రా వాటర్ యాడ్ చేయటం అనమాట ఎందుకని యాడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ లాసెస్ ఉన్నాయి ఈ ఆపరేషన్లో కొంచెం వాటర్ లాస్ అయిపోతున్నాయి అలాగే ఇక్కడ బ్లోడౌన్ చేసినప్పుడు వాటర్ లాస్ అయిపోతాయి ప్లస్ డ్రిఫ్ట్లో లాస్ అయిపోతాయి ఈ లాస్ అన్ని కవర్ చేయాలంటే మనం ఫ్రెష్ వాటర్ మేకప్ చేయాలి అలాగే ఈ కూలింగ్ టవర్ వాటర్ ఏంటంటే ఆపరేషన్ అండ్ హీట్ హీట్కి ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ ఏమవుతుంది అంటే లోపల ఈ పెరామిటర్స్ క్లోరైడ్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకా కండక్టివిటీ కానీ సిలికా కానీ అండ్ చాలా వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఏమవుతాయి అంటే ఇంక్రీస్ అవుతా వాళ్ళది ఇంక్రీస్ అవు ఇంక్రీస్ అయ్యి ఎందుకండి అంటే మీరు ఒక బేసిక్గా వేడి నీళ్ళు నీళ్ళు వేడి చేసిన తర్వాత దాంట్లో చూసి అంటే వైట్ కలర్ లేయర్లు సాల్స్ ఫామ్ అయ్యి ఉంటాయి సేమ్ ఇలాగే దీంట్లో ఏంటంటే ఒక హీట్ అండ్ ఆపరేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు కింద వాటర్లో ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ మళ్ళీ ఇస్తూ ఉంటాం బేసిక్గా ఇది లాసెస్ వల్ల ఫ్రెష్ వాటర్ ఇస్తాం అప్పుడు ఈ ఫ్రెష్ వాటర్లను మళ్ళీ కొత్తకు వస్తాయి ఇలా వచ్చి 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 ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ ఎక్కువ వచ్చిన దాన్ని మనం బ్లోడౌన్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి బయటకు తీసేస్తాం ఓకేనా ఫస్ట్ మనం ఈ ఆపరేటర్ ప్రాసెస్ ఈ ఆపరేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ ఈ ఆపరేషన్ ప్రాసెస్ చూద్దాం ఈ ఆపరేషన్లో ఫస్ట్ మనం ఎలా కనుక్కుంటారు ఈ ఆపరేషన్ ఎలా కనుక్కుంటారు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే బేసిక్ ఫామ్లో ఉంది ఆపరేషన్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ జీరో 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 ఎయిట్ ఫైవ్ ఇంటు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటు ఎంత వాటర్ ఫ్లో ఉందో అంత వాటర్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఇంటు డెల్టా టీ ఈ ఫామ్లో వేసి ఈ ఫామ్లో వేసి డైరెక్ట్గా మీరు వాటర్ ఎంత ఆపరేషన్ అవుతుందో మీరు కనుక్కోవచ్చు జస్ట్ ఇది కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది ఏంటంటే టెన్ ల్యాక్స్ అంటే కిలో క్యాలరీస్ హీట్ రిజెక్షన్ అంటే హీట్ రిజెక్షన్కి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ క్యూబ్ ఆఫ్ వాటర్ యూస్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఒకటి అయిపోతుంది అంటే టెన్ ల్యాక్స్ కిలో క్యాలరీ హీట్ రిజెక్షన్కి మనం వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ క్యూబ్ వాటర్ హీట్ పోతుంది అందుకోసం అని ఆ ఫ్యాక్ట్ వేసుకుంటాం ప్లస్ రీసర్క్యులేషన్ వాటర్ అంటే ఎంత వాటర్ కూలింగ్ టవర్లో సర్క్యులేట్ అవుతుంది అనే వాటర్ రీసర్క్యులేషన్ వాటర్ రేటు టెన్ థర్టీ అంటే కూలింగ్ టవర్ ఇన్ అంటే కూలింగ్ టవర్ అవుట్ వచ్చే వాటర్ పారామీటర్ ఒకటి ఇలా చెక్ చేయొచ్చు రెండో లేకపోతే ఇంకో ఫామ్లో ఉంది సెకండ్ ఫామ్లో ఏంటంటే మనకి దానికి తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే సిఓసి తీయాలి సైకిల్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారు సైఫు సైకిల్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఓకేనా ఇది ఎలా చూస్తారంటే బేసిక్గా క్లోరైడ్స్ కంటెక్టివిటీ సిలికా ఈ మూడు పెట్టి ఈ అన్ని మూడు ఇట్లు పెట్టి మనం వాల్యూస్ని పెట్టి చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా ఆ వాల్యూస్ని డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూయే సిఓసి ఇంకోటి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మామూలుగా డెల్టా టీ అంటే రేంజ్ రేంజ్ కావాలి డెల్టా టీ కావాలి ఓకేనా కూలింగ్ టవర్ ఇన్ వాటర్ అవుట్ నెక్స్ట్ ఇంకా అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కావాలి నాలుగు స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆ టెంపరేచర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు థర్టీ డిగ్రీస్ వాటర్ ఉంది అనుకో ఆ వాటర్ టెంపరేచర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అంత కావాలి అలాగే హెచ్వి అంటారు అంటే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ ఇలా ఈ నాలుగు పారామీటర్స్ కావాలన్నమాట ఇప్పుడు మన దీంట్లో మనకి ముఖ్యంగా ఇది ఒకటి ఇలా కూడా చూడవచ్చు లేకపోతే ఇలా కూడా చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటే ఎలాగా చూడవచ్చు అంటే ఇప్పుడు సిఓసి ఇంటు రేంజ్ ఇంటు సిపి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ మామూలుగానే ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ కిలో జూల్ పర్ కేజీ
ఎంత వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది అనేది మీకు ఈజీగా కనిపెట్టేసి అనమాట మనకి ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఎవాపరేషన్ మనం ఎంత పోతుంది వాటర్ ఎంత ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది కూలింగ్ టవర్ అనేది ఈ రెండు వ్యాలీ ఈ రెండు ఫార్ములాస్ పెట్టి మనం కనుక్కోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఎవాపరేషన్ కనుక్కున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్లోడౌన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్లోడౌన్ ఈ బ్లోడౌన్ ఎలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే నార్మల్గా కూలింగ్ టవర్లో ఉన్న వాటర్ని ఫస్ట్ టెస్ట్ చేస్తాం ల్యాబ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆ టెస్ట్లో మామూలుగా పారామీటర్స్ ఉంటాయి క్లోరైడ్స్ సిలికా ఐరన్ కంటెంట్ ఆల్కెరిటీ పిహెచ్ కండక్టివిటీ ఇలాంటి పారామీటర్స్ని మనం మేము చూస్తాం మనకి బేసిక్గా కూలింగ్ టవర్కి ఏమేమి పారామీటర్స్ ఉండాలో ఆల్రెడీ ఒక వీడియో నేను చెప్పున్నాను కూలింగ్ టవర్ పారామీటర్స్ని ఆ పారామీటర్స్ కనుక దాటితే ఆ పారామీటర్స్ కనుక ఎక్సీడ్ అయితే మనకు ఉండాల్సిన పారామీటర్స్ అంటే ఎక్సీడ్ అయితే మనం బ్లోడౌన్ కంపల్సరీ చేయాలి కానీ ఏంటంటే తొందర తొందరగానే ఎక్సీడ్ అవుతాయి మనం ఎందుకంటే సిఓసి ఆ వాటర్ రీసర్క్యులేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి హీట్ అండ్ ఎవాపరేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ అనేది ఎక్కువ అవుతాం అండి అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే కంటిన్యూస్ బ్లోడౌన్ అని చెప్పి ఇస్తాం పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ కివో లేకపోతే వన్ మీటర్ కివో కంటిన్యూస్గా పర్ అవర్కి ఇస్తూ ఉంటాం అప్పుడు అది ఒక లాస్ మనకి ఇప్పుడు గంటకి వన్ మీటర్ కిపోతుందంటే థౌసండ్ లీటర్స్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్ మీటర్ కివ్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ లీటర్స్ వాటర్ మనం బ్లోడౌన్ ఇస్తున్నాం అంటే పైన కూలింగ్ టవర్లో ఉన్న సంపుల్ వాటర్ కిందకి బ్లోడౌన్ ఇస్తాం అనమాట అది ఒక లాస్ అది ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ పారామీటర్స్ని బట్టి మీరు బ్లోడౌన్ని ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కస్టమర్ రికమెండేషన్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ రికమెండేషన్ బట్టి చేయొచ్చు బట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ రికమెండేషన్ బట్టి చేస్తే ఎక్కువ వాటర్ లాస్ అవుతాం మనం అక్కడ సైట్ పారామీటర్స్ సిఓసి సైట్ పారామీటర్స్ని బట్టి మనం బ్లోడౌన్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటే మనకి చాలా వాటర్ సేవింగ్ ఉంటుంది అనమాట మూడోది డ్రిఫ్ట్ డ్రిఫ్ట్ అనేది ఏం లేదు వాటర్ ఎవాపరేషన్ అవుతున్నప్పుడు వాటర్తో ఎవాపరేషన్ అవుతున్నప్పుడు ఎవాపరేషన్తో పాటు వాటర్ పార్టికల్స్ చిన్న చిన్న వాటర్ పార్టికల్స్ కూడా కలిసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అంటే సపోజ్ పైన చే వాటర్ పడే వాటర్ కొంచెం ఎక్కువ ఫ్లోలో పడుతున్నప్పుడు పక్కకి చింత తినమాట ఆ వాటర్ అని ఏంటంటే ఈ ఎయిర్లో పడి బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అలాంటి వాటర్ ఈ డ్రిఫ్ట్ అంటారు దాన్ని ఆ వాటర్ పార్టికల్స్ స్మాల్ వాటర్ పార్టికల్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఎవాపరేషన్లో అవే దాన్ని దాన్ని డ్రిఫ్ట్ అంటారు ఈ డ్రిఫ్ట్ మామూలుగా న్యాచురల్ న్యాచురల్ కూలింగ్ టవర్ సిటీస్లో పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ వరకు వెళ్తూ ఉంటాయి న్యాచురల్ కూలింగ్ కూలింగ్ టవర్ అదే సపోజ్ ఇండ్యూస్డ్ డ్రాఫ్ట్ అంటారు ఇండ్యూస్డ్ డ్రాఫ్ట్ కూలింగ్ టవర్స్ అంటే ఇండ్యూస్డ్ డ్రాఫ్ట్స్ అంటే గాలిని పిలుచుకొని బయటకు వెళ్తాం అంటే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ లాగా లోపల ఉన్న గాలి బయటకు వెళ్ళబోతాము ఇండ్యూస్డ్ డ్రాఫ్ట్ కూలింగ్ టవర్స్లో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ వరకు వాటర్ డ్రాఫ్ట్స్ బయటకు వెళ్తాయి అదే ఇదే న్యాచురల్ డ్రాఫ్ట్స్లో ఇండ్యూస్ డ్రాఫ్ట్స్లో డ్రిఫ్ట్ ఎలిమినేటర్స్ యూజ్ చేస్తాయి డ్రిఫ్ట్ ఎలిమినేటర్స్ అంటారు అంటే డ్రిఫ్ట్ ఎలిమి అంటే ఎలిమినేట్ అంటే తక్కువ చేయటం అనమాట అంటే వా ఎయిర్ తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు ఆ వాటర్ పార్టికల్స్ వెళ్ళి జస్ట్ ఆ ప్లేట్స్ మీద పడతాయి ఆ ప్లేట్స్ మీద తగిలినప్పుడు మళ్ళీ అక్కడే తగిలి కన్సెట్ అయిపోయి కింద పడిపోతాం అనమాట అలాంటి దాంట్లో చూస్తే పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ వరకు వేస్టేజెస్ ఉంటుంది ఈ పాయింట్ ఏంటంటే ఏం లేదు పాయింట్ జీరో వన్ అనేది రీసర్క్యులేషన్ వాటర్ రేట్ రీసర్క్యులేషన్లో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఒక మీటర్ క్యూబ్ వస్తుంది మీకు ఇంత వాటర్ క్యూబ్ సపోజ్ ఒక హండ్రెడ్ మీటర్ క్యూబ్ రొటేషన్లో ఉందనుకో ఈ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుందో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆపరేషన్ లాస్ట్లో కొంత వాటర్ పోతుంది ప్లస్ మ్యాక్ బ్లోడోన్లో ఎంత వాటర్ పోతుందో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకుంటారు మీరు ఎంత బ్లోడోన్ ఇస్తున్నారు అనేది మీకే తెలుస్తుంది ప్లస్ డ్రిఫ్ట్ ఎంత పోతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఈ మూడు కలిపితే ఒక లాస్ వస్తుంది కదా ఈ మూడు కలిపితే ఒక లాస్ వస్తుంది కదా అంత వాటర్ లాస్ అవుతుంది అనమాట సో సుమారు ఒక టెన్ మీటర్ కి లాస్ అనుకోండి మీరు అప్పుడు మేకప్ ఎంత ఇవ్వాలి మేకప్ ఎంత ఇవ్వాలంటే టెన్ మీటర్ క్యూ ఇవ్వాలి అప్పుడే కరెక్ట్గా సేమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లో కూలింగ్ టవర్లో నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలాగే వాటర్ పారామీటర్స్ కూడా మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటాయి వాటర్ పారామీటర్స్ అంటే క్లోరైడ్స్ సిలికా హార్నెస్ ఐరన్ అల్కెనిటీస్ అలా చాలా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే కూలింగ్ టవర్స్లో మెయింటైన్ ఫాస్ఫేట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట చిన్న కూలింగ్ టవర్లో చూడాల్సింది మెయిన్గా ఎవాపరేషన్ లాస్ బ్లోడౌన్ అండ్ డ్రిఫ్ట్ ఈ మూడు మనం కనిపెట్టామంటే ప్రస్తుతానికి ఇండస్ట్రీస్లో